ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಪುನೀತ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿವೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಆಸಿಯನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಿಮ್ಸ್ಟೆಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನ್ಯಾಟೋ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಜಿ ಸೆವೆನ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇವೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಿಂದ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳೋದಂಗೆ ಈ ಒಂದು ಇಯರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಕರೆಂಟ್ ವರ್ಷ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಏನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ತನಕ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ವು ಯಾವ್ಯಾವ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಶೃಂಗಸಭೆಗಳಾಗಿದೆ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳಾಗಿದೆ ಏನಾದರು ಒಂದು ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಈ ಒಂದು ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಆರು ಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಮುಗಿಸೋಣ ಇದು ಸೆಟ್ ಒನ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ಏನು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಫೈನ್ ಸೊ ಇದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೇನ್ಸ್ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಐ ಎ ಎಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರೋರಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪೇಪರ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿದೆ ಇವನ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೆ ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಯು ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಂತರಿಕ ಯಾನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರೋ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಎಲೋನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೊ ಹೀಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಎಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಫೈನ್ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಇದು ಸೆಟ್ ಒನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಒಂದು ಏನು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಾನು ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾ ಸುಂಗಸ ಬಗ್ಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ ಸಮ್ಮಿಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ ಸಮ್ಮಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಏನು ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚೆನ್ನೈ ಚೆನ್ನೈಲಿ ಇದರ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ನಡೆದಿದೆ ಏನು ಸಮಾವೇಶ ನಡೆದಿದೆ ಸಮ್ಮಿಟ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಡೆದಿದೆ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಡೀತು ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಕಡಲ ಭದ್ರತಾ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಕಡಲ ವಲಯಲ್ಲಿನ ಕಡಲ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ನಡೆದಿದೆ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ ಸಮ್ಮಿಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಈ ಶೃಂಗಸಭೆ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಓಕೆ ಫೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟು ಈ ಒಂದು ಚೆನ್ನೈಲೆ ನಡೀತು ಇದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ಯಾವ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ ಸಮ್ಮಿಟ್ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾ ಶೃಂಗಸಭೆ ಕಡಲ ಭದ್ರತಾ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ಸರಣಿ ಇವಾಗ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಇವಾಗ ನ್ಯೂಸ್ನ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಬಟ್ ಬಟ್ ಫೈನ್ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೇಳಿ
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡೆದ ಹದಿನೆಂಟು ಕಂಟ್ರೀಸು ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಹದಿನೆಂಟು ದೇಶಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾದ ನಾಯಕರು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಇದು ಮೊದಲ ಶೃಂಗಸಭೆ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದು ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಕೋಲಂಪುರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇ ಎ ಎಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ ಸಮ್ಮಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತಾ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಸಿಯನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಸಿಯನ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಎಷ್ಟು ಕಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಿಳಿಸಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳ ಆಸಿಯನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ತೊಗೋತೀನಿ ಓಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ತೊಗೋತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಸಿಯಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ ಸಮ್ಮಿಟ್ ಏನು ನಡಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ನಡೆದಿದ್ದು ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಕೋಲಾಲಂಪುರದಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹದಿನಾಲ್ಕರಂದು ಓಕೆ ಫೈನ್ ಹಾಗಾದರೆ ಭಾರತವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದಾಗಿಂದ ಇ ಇ ಎ ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಇ ಎ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ ಸಮ್ಮಿಟ್ ಏಷ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಶೃಂಗಸಭೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನವೆಂಬರ್ ತೈಮ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ನಡೆದಿತ್ತು ಆಸಿಯಾನ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯನ್ ಸಮ್ಮಿಟ್ ಏಷ್ ಏನಿದೆ ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾದ ಒಂದು ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಸುರಕ್ಷತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಕುರಿತಂತೆ ಒಂದು ಸಂವಾದ ಸಹಕಾರ ವೇದಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಹಕಾರದ ಆರು ಆದ್ಯತೆಗಳು ನೋಡಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಎಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಂದರೆ ರೀಜನಲ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಅಂದರೆ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಈ ಮೂರು ರೀಜನ್ ಏನಿದೆ ಆ ಮೂರು ರೀಜನ್ನ ಇದು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಆರ್ ಎ ಸಿ ಪಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಆರ್ ಇ ಸಿ ಪಿ ಏನದು ರೀಜನಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಾಂಪ್ರೆನ್ಸಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಭಾರತ ಸೈನಾಕಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಬೇಕು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಗೋಣ ಸೊ ಇದು ಆಸಿಯನ್ ದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಸಿಯನ್ ಜೊತೆನೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಆಸಿಯನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾವ ಯಾವುದು ಫೈವ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅದು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆಸಿಯನ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಕಂಟ್ರಿ ಸೇರಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆರ್ ಸಿ ಪಿ ಅದು ಭಾರತ ಇದಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಿಳಿಸಿ ಇದನ್ನ ಮುಂದೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಗೋತೀನಿ ಫೈನ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆದ್ಯತೆ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಣಕಾಸು ಜಾಗತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಜೊತೆಗೆ ನೈಸರ್ಗ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ ಸಮ್ಮಿಟ್ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಭಾರತ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ ಓಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಗ್ರೀಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಈ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ ಸಮ್ಮಿಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ರೀಜನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಎಸ್ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿನ ನಂತರ ಇದನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೂರನೇ ಧ್ರುವ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂದರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಥರ್ಡ್ ಪೋಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು ಇದು ಕೂಡ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಫೈನ್ ನಾವೀಗ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ ಬಗ್ಗೆ
ನ್ಯೂಸ್ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಒಂದು ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ನು ಅಥವಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಮ್ಸ್ಟೆಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಳಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಮ್ಸ್ಟೆಕ್ನ ಏನು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೇರಿಸ್ ಸೇರಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಬಿಮ್ಸ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶಗಳನ್ನ ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದಿಂದ ಐ ಒಟ್ಟು ಏಳು ರಾಷ್ಟ್ರ ಇದೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಭೂತಾನ್ ಭಾರತ ನೇಪಾಳ ಇಲ್ಲಿ ಭೂತಾನ್ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಕ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಕ್ಡ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅದು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಯಾವ ಒಂದು ಸಾಗರ ಸಮುದ್ರಗಳು ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಈ ಐದು ಮತ್ತು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ ಅಂತ ಏನು ಕರ್ತೀವ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಈ ಟೋಟಲ್ ಏಳು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸೇರಿ ಬಿಂಗ್ ಬಿಮ್ಸ್ಟೆಕ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದು ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲೆ ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಘೋಷಣೆ ಅಂತ ಏನು ಕರ್ತಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಢಾಕಾದಲ್ಲಿದೆ ಓಕೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಢಾಕಾದಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಸೊ ಇದು ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿ ಇದರ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಇರೋದಲ್ಲಿ ಢಾಕಾದಲ್ಲಿ ಫೈನ್ ಸೊ ಬಿಮ್ಸ್ಟೆಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಸೆವೆನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇದು ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಸಂಘದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಒನ್ ಫೋರ್ತ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಏನು ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳ ಅರೌಂಡಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಸ್ ಫೋಕಸ್ ಏರಿಯಾ ಏನು ಈ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಂದರೆ ಬಿಮ್ಸ್ಟೆಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಯಾವುದೇ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಟ್ರೇಡು ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಒಂದು ನಡುವೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಹೆಲ್ಪ್ ಒಂದು ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಟೂರಿಸಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಟೋಟಲ್ ಎಕನಾಮಿ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲಿ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಮ್ಮಿಟ್ ಎಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದ್ರ ಬಿಮ್ಸ್ಟೆಕ್ ದೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತೈಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಇಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಚೇರ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದರ ಒಂದು ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ ಚೇರ್ ಪರ್ಸನ್ ಇವಾಗ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಇದರ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಡಾಕಾದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವೆರಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳರ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಇಂದ ಇದು ಓಪನ್ ಆಗಿತ್ತು ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಮತ್ತು ಇದು ಇತಿಹಾಸ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅನುಬಂಧಗಳು ಇದ್ರ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಮ್ಸ್ಟಿಕ್ ನಾಲ್ಕು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಬಿ ಐ ಎಸ್ ಟಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇ ಸಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕೋಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಏನು ಬಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಇಂಡಿಯಾ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಈ ಮೂರು ಸೇರಿ ಮೊದಲಾಗಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ
ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಸಭೆ ಆಗಿರೋದು ಬಿಮ್ಸ್ಟೆಕ್ಸ್ದು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಇನ್ ನೇಪಾಳ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಅದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಶೃಂಗಸಭೆ ನಡೆದಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಾಗಿದ್ದು ಎರಡನೇ ಶೃಂಗಸಭೆ ಬಿಮ್ಸ್ಟೆಕ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಫೈನ್ ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋಣ ಏನದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬ್ರಿಟನ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ನಿಂದ ಅಧಿಕೃ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಜನವರಿ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದೆ ಇವಾಗ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಏನಿದೆ ಏನಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸೇರಿದ್ದಿದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಏನು ಆಗಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಈ ಯು ಕೆ ಸೇರ್ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿತ್ತು ಈಗ ಇದು ಯು ಕೆ ಇಸ್ ಮೊದಲನೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಟನ್ ಮೊದಲನೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮು ಈ ಒಂದು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಸಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡಿಬೋದು ಆ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ದೇಶಗಳು ಏನಿದೆ ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳಿದೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವ್ಯಾಪಾರಗಳ ಜೊತೆ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕ ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಈಗ ಏಷ್ಯನ್ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಚೈನಾ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಮೊದಲು ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗಲ್ಲ ಚೈನಾ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಹಂಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸರಕುಗಳಾಗಲಿ ಸದಸ್ಯರು ಆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮುಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದು ಆ ಒಂದು ಯೂನಿಯನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ ಮೂರರ ಮ್ಯಾಸ್ಟಿಚ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಮುಖಾಂತರ ಇ ಯು ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಮ್ಯಾಸ್ಟಿಚ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಮುಖಾಂತರ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಮ್ಯಾಸ್ಟಿಚ್ ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಬನ್ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಎರಡು ಒಪ್ಪಂದನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಯಾವ ಒಂದು ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ನ ಒಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸತಕ್ಕಂಥ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ನೋಡಿ ಲಿಸ್ಬನ್ ಒಪ್ಪಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ನೀತಿ ಮೇಲೆ ಈ ಲಿಸ್ಬನ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಐವತ್ತನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ವಿಧಿ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ದೇಶ ಕೂಡ ಆ ಯುರೋಪಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಈಗ ಬ್ರಿಟನ್ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಲಿಸ್ಬನ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಐವತ್ತನೇ ಒಂದು ವಿಧಿಯ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅದು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸು ಮ್ಯಾಸ್ಟಿಚ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಈ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮತ್ತು ಲಿಸ್ಬನ್ ಒಪ್ಪಂದ ಇದೆರಡು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ನಾನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೋ ನಾಟ್ ಫೈನ್ ಸೊ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆರಡನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇನ್ನು ಈ ಇವು ಯಾವಾಗ ಹೊರಗೆ ಬಂತು ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಫರೆಂಡಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಫೋರ್ಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳರಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಒಂದು ಕುಷನ್ ತಗೋತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನೇನು ಇದೆ ಯಾಕೆ ನಿಧಾನ ತಕ್ಷಣ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಬಟ್ ಈಗ ಹೊರಗೆ ಬರೋ ತನಕ ಕೂಡ ಇದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಒಳಗೆ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸಿಷನ್ ಏನೇನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬದ್ಧವಾಗಿತ್ತು 
ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವಸತಿತ ಆಳ್ವಿಕೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಸಾರ್ವಭೌಮಕ್ಕೆ ಘೋಷಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದವು ನಂತರ ಸ್ವಾಡಳಿತವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು ನೋಡಿ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಈಗ ಏನು ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ರಾಷ್ಟ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೂಡ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನ ಆಡಳಿತ ಇದ್ವು ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳ ಒಳಗೆ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದು ಅಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಉಪಯೋಗ ಸಿಗ್ತವೆ ಓಕೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಸಹಯೋಗ ಸಿಗ್ತವೆ ಅದರಿಂದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಿಳಿಸಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಈ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆಯಷ್ಟು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಬಟ್ ನೌ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್ ಇದು ಮೂಲತಃ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಬಾಲ್ಫೋರ್ ಘೋಷಣೆ ಅಂದರೆ ಬಾಲ್ಫೋರ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಹೆಂಗೆ ರಚನೆ ಆಗಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಫರ್ ಅಂದರೆ ಬಿ ಒ ಬಿ ಎ ಎಲ್ ಎಫ್ ಒ ಯು ಆರ್ ಓಕೆ ಬಾಲ್ಫರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಲ್ಫರ್ ಘೋಷಣೆ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಇದನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಶಾಸನದ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನ ಏನು ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೆಸ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಶಾಸನದ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಸೊ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ನೋಡಿ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಅಲ್ಲಿವೆ ಅಂತ ಫೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಅತ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೀಗಲಿ ಲಯಬಲ್ ಮತ್ತೆ ಬಾಂಡ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಹಾಂ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮುಕ್ತ ಮತ ಸಮಾನ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಫ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದೇನಿದೆ ಅವರು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೋಬೋದು ಅವರವ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಫ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಕ್ತ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಒನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಸಂಘದ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಇದು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಟನ್ನ ರಾಣಿ ಎಲಿಜಬಟ್ಟು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಾಗಿರಬೇಕಲ್ಲ ಪರಸ್ಪರ ಬದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇದು ಯಾವುದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಭಾಷೆ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅವರು ಒಂದಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದರಂತೆ ಕೋರ್ಡಿನೇಷನ್ ಸೆಟಪ್ ರೀತಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ತಾರು ತಗೋಬೋದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇಂದ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಒಂದಾಗಿರ್ತಾರೆ ಇದು ಕಾಮನ್ವೆಲ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ ಗೇಮ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನಡೀತು ಕಾಮನ್ವೆಲ್ ಗೇಮ್ ಯಾವಾಗ ನಡೀತು ಮತ್ತು ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೀತು ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಿಳಿಸಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ದಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ ಓದಿರ್ತೀರ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ರಿವಿಷನ್ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವ ಸದ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇದು
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಸುದ್ದಿಗಳು ಇತ್ತು ಯಾಕೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೀಟಿಂಗು ಈ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡಿದರು ವರ್ಚುವಲ್ ಮೀಟಿಂಗು ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏನೋ ಕೂಡ ನಡೀತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ನಾವೇನು ಆಶ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರಿಂದ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮೊದಲ ಸಭೆ ಏನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಯು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇ ಯು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ದೆ ಇ ಯು ಜಿ ಸೆವೆನ್ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿಯ ಒಂದು ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಸೊ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರ ಈ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ಇದು ಯಾವಾಗಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ಸಭೆ ನಡ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಈಗ ನೋಡಿ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರೋದೇ ಒಂದು ರೀತಿ ಇದು ಫಸ್ಟು ಜಿ ಸೆವೆನ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಜಿ ಸೆವೆನ್ನು ಇದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಏಷ್ಯಾದ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಎದುರಿಸುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಜಿ ಸೆವೆನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಸರಿವೆ ಇವುಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಬರೀ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸು ಬಂದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋರಾಗಲ್ಲ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ನೂ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು ಆವಾಗ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ರಿಸೆಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟುಗಳನ್ನ ತಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಕೋಆಪರೇಷನಿಂದ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಂಥೇಳಿ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿನ ಬಂದು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಯಾವುದೇ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಲ ಕಣ್ಣಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಣ್ಣಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ಏನು ಅರ್ಜೆಂಟೈನಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೆನಡಾ ಚೈನಾ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಇಟಲಿ ಜಪಾನ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ರಷ್ಯಾ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಸಾರಿ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫೈನ್ ಈಗ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಸಹ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಏನು ಆಯಿತು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಏನೋ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಎದುರಿಸ್ತು ಆವಾಗ ತೊಂಬತ್ತ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಈ ಒಂದು ಗುಂಪಿದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏನು ಪ್ರಪಂಚದ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಏನಿದೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಏನಿದೆ ಅದರ ಎಂಬತ್ತೈದು ಪ್ರತಿಷ್ಠು ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗುಂಪು ಇದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಾರದ ಎಂಬತ್ತರಷ್ಟು ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯಾಪಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಶೇಕಡ ಎಂಬತ್ತರಷ್ಟು ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರ ಈ ದೇಶಗಳ ನಡೆಯೋ ನಡೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ಅದನ್ನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಚರ್ಚಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೃಂಗಸಭೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಲ್ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒಂದು ಈ ಮಂತ್ರಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿ
ಅಂದ್ರೆ ಇವರೇನು ಅಂದ್ರೆ ಶರ್ಪಾ ಜಿ ಎ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಥವಾ ಪರಮಾಣು ಭದ್ರತಾ ಶೃಂಗಸಭೆ ಅಂತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯನ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕನಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅವನ ಶರ್ಪಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವರು ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಯೂಶಲಿ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಶೃಂಗಸಭೆನ ಈ ಶರ್ಪಾ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಸದಸ್ಯರನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾವಾಗ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಯಿತು ಅದ್ರ ಪರ್ಪಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾಯ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ಲೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೇನ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅದ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನೀವು ಕೆ ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಫೈನ್ ಸೊ ಹೀಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ನಾನು ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಈವನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸು ಕೂಡ ಹನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ತನಕ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟೇ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಒಂದು ಅನುಕೂಲಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಮತ್ತು ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ವಾಯುಗೋಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ವಾಯುಗೋಳ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾರುತಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ವಲಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಮೋಡ ಮಳೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಧನ್ಯವಾದಗ